कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर ट्रॉस व्हीलर समेत छह कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया है उन्हें उन्नीस अक्टूबर की रात बारह बजे तक का समय दिया है उधर कनाडा ने भी भारत के छह डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है दरअसल ये कार्यवाही ट्रूडो सरकार की रविवार को भेजी एक चिट्ठी के बाद हुई इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और दूसरे कुछ डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया था हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी लेकिन इसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है इसके एक दिन बाद भारत ने आज शाम छह बजे सख्त रुख अपनाया और कनाडाई राजदूत को तलब कर कहा कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वह आधारहीन है इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर अन्य डिप्लोमेट्स वापस बुलाने की जानकारी दी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा आप में से कई लोग नाराज परेशान और भयभीत हैं मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people -people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised. But most importantly, it is my responsibility to take action. And to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today.